好，各位同学呢，我们今天要介绍的是消费者剩余。那消费者剩余呢，它在统测的时候呢，蛮常考的，所以我们今天呢，就就这个单元来做练习。第一个呢，消费者剩余呢，它简称 CS， 它是由经英国的经济学者马歇尔所提出的。马歇尔这个人名在考试的时候也很常考哦。那再来第二个重点。它的公式呢？消费者剩余会等于心里面愿意支付减掉实际支付，你可以把它简记为心中愿付减掉实际支付，愿付减掉实际支付，就会得到我们的消费者剩余 CS。那举例一下哦，今天呢，你去逛街的时候看到一双球鞋，心里想说，如果两千块我就买，可是实际上呢，老板只卖一千。那两千跟一千块这之间的差距呢，就叫做消费者剩余 CS。所以刚刚的例子来说，两千减一千，消费者剩余就等于一千元。好，那接着呢，我们来看一下哦，消费者剩余它的表示方法有两种，第一个呢是用需求表来求出消费者剩余，第二种方式呢，则是利用函数来求出消费者剩余。那我们先来看第一个表示方法，用需求表来算。他说呢，小英呢，他的对冰淇淋的需求表如右表。如果呢，每球为十五元的时候，请你算算出他的消费者剩余。第一个步骤呢，我们先算一下小英到底支付了多少。每球十五元，小英呢会愿意买三球，所以他实际支付呢是三乘以十五等于四十五。那心中愿付的价格怎么算呢？我们来看一下，十五元的二十五元的时候呢，他会买一球冰淇淋。那到二十元的时候呢，他会多买一球，所以这边会显示二减掉一。那当一球为十五元的时候呢，他又会再多买一球。二到三多买了一球，所以这边是三减掉二。那所以这个市值呢，列出来之后呢，得到了六十元，六十元就是他心里面愿意支付的价格。那刚刚的公式还记得吗？消费者剩余等于愿付减掉实付，所以愿付呢六十元，减掉实际支付四十五，所以这一题的消费者剩余呢就等于十五元。那这是需求表的表示方式。再来呢，我们来看一下统测的时候呢，它会如何考？这边有个练习题，是在一百年的时候世纪二专的考题。他说呢，人们逛街的时候，通常会认为货比三家不吃亏。那主要呢，就是希望能够增加消费者剩余，越便宜越好，所以消费者剩余呢会越大。好，那我们来看一下哦，第二个表示方式呢，叫做需求函数。那需求函数这边同学就要背一下公式喽。我们呢，来看一下消费者呢心里面愿意支付的价格，就是这一边的梯形面积，这边的梯形面积从 A 到原点零到 Q star 到 B， 这个是消费者心里面愿意支付的价格。那实际支付呢，则是这个斜线方块的地方，这是它的实际支付，所以梯形。减掉方形，就会得到三角形。三角形呢，就是我们的 CS 消费者剩余。所以这边同学可以这样子记：需求曲线往下画，实际价格在这里。三角形等于 CS。再讲一次哦，需求曲线往下画，均衡价格在这里。三角形等于 CS。好，那我们来看一下函数型的题目怎么算。通常呢，题目里面呢，它会给你一个需求函数。这一题来说呢 ，Q D 呢等于四十减二 P。那当市价等于每件十元时，好，来关键字来喽。这个市价呢就是 P star 这边的 P star 等于十块钱。那我们就以 P 等于十带进去。现在呢 ，P 是十，所以两个 P 呢是二十，四十减掉二十就可以得到这边的 Q 二十。所以你看、哦，我们的 P 十大十元在这里。好 ，Q 十大呢二十元，呃二十二十个数量呢在这里。
所以这边的方形面积就求出来了。好，那三角形的这一个点要怎么算呢？我们来看一下哦，这一个点它在 P 轴上面，所以这时候我们要设 Q 等于零。好，那再来看函数这里，如果 Q 等于零的话呢，两个 P 等于四十，所以一个 P 就等于二十。好，所以你看哦，现在三角形是不是就出来了？好，那同学还记得吗？三角形的面积怎么算？等于底乘高除二。好，那我们来看一下哦，二十到十之间的距离呢，就是我们的高这边。底呢，从零到二十，这边就是我们的底。好，然后呢，再除以二，乘上二分之一，就可以得到一百。所以这题的答案呢，就是一百。那以上呢，就是消费者剩余的计算方式。那接下来呢，这边有练习题，请同学算算看吧。